今日，女星阿拉陈佳桦突然引发了一阵娱乐圈的风暴，但这次的爆料却与她的新作品或重大成就无关，而是一条令人哭笑不得的私人趣闻。在一次公开场合，阿拉大方揭露了一个让人瞠目结舌的日常生活的小习惯：阿拉在家里进行裸体运动。被他七岁的儿子直言劝阻，他自曝自己习惯在家光着身子做运动，却没料到儿子看到后有些不满，结果他不得不向儿子道歉，并解释这是他的个人习惯，以后尽量不会在裸体走出卧室。实际上，阿乐之前曾多次公开分享他跟儿子亲吻的画面，而且还是嘴对嘴亲吻的方式。虽然这是亲情和爱意的表达，但毕竟孩子逐渐长大。有了性别的概念，还有一次，阿拉在谈到育儿经验时，讲述了一件事，称一次他在换位生棉的时候，刚好被儿子看到，于是他一不做二不休，直接给儿子讲解起了生理构造，把自己知道的很自然的告诉了儿子。对此，阿拉还自豪的认为，给儿子上了一堂生动的生理课。除了跟儿子，阿拉在公开场合的大胆和直言不讳也是出了名的。比如，艾乐曾多次在公众场合分享她与丈夫之间的情爱之事，有很多次都让现场的主持人都很无语。艾乐，本名陈佳桦，于1981年出生于台湾省屏东县，在家中排行第三的她，从小就很懂事、独立。读中学时，她就常常出去打工，帮家里减轻负担，就连后来参加比赛也都是为了填补家用。当时。不到二十岁的阿乐参加了歌唱比赛，宇宙两千实力美少女争霸战。他参加比赛的目的很单纯，只是希望能够赢得奖金，给家里换一个新沙发。不过，由于长相并不出挑，他在复赛中惨遭淘汰。好在公司有意要推出一个女子组合，风格可酷可帅的阿乐，恰巧能中和团队的画风，他这才有机会和任嘉轩、田馥甄一起组成组合。以歌手的身份正式出道。别看艾拉在组合里一直是开心果一般的存在，性子也看似天不怕地不怕，但事实上，只有熟悉她的人才知道那段时间她过得有多矛盾。由于性格搞怪、声线低沉，在长达十年的时间里，她在组合里都是以中性的形象出现，而正是因为假小子的形象实在太深入人心。阿乐曾被多次质疑过性取向，甚至还被恶意造谣是变性人。在拍摄偶像剧《就想赖着你》时，他就曾因为舆论而当场情绪失控，躲到厕所里哭到不能自己，甚至不得不临时推掉了《康熙来了》的通告。事后，他哽咽地说道：“我气的点是，明明没有的事，为什么会传出来？无中生有的事都可以解释，这个我却不知道该怎么解释。”变性的谣言给阿乐带来了很大的伤害，但比这更难过的是，他的情路也是非常崎岖坎坷，甚至可以说是一路磕磕碰碰、跌跌撞撞。阿乐的情史丰富，前后有过十个男朋友，黄志伟、蓝正龙、陈楚河等人都是他的恋爱对象。他每一次都为爱情奋不顾身、全心全意的投入，换来的却是伤痕累累。好友田馥甄也曾在综艺节目中爆料称，阿乐每一次恋爱都不顾一切，猛爱对方，即便好友提醒，也依然会飞蛾扑火。但即便如此，假小子的外形和舆论的偏见，还是多次让她的男朋友们却步，有的不敢承认她是自己的女友，分手后也赶紧撇清关系；有的脚踏两条船，和她交往的同时，还和其他女生约会，面对舆论。阿拉在人前一直秉持“我开心就好”的人生态度，在媒体面前，他也假装开心，假装不在意。然而一次次遭遇欺骗、劈腿、闪婚，还是让他溃不成军。再加上高强度的工作，他一度情绪崩溃，患上了抑郁症。在接受一档知名综艺的访问时，阿拉曾谈起过自己被男友劈腿后暴饮暴食，一度胖了十几斤。某次失恋后。他甚至还深夜开车在高速上狂飙，以至于最后发生了车祸。安乐曾幻想自己能谈一段圆满的恋爱，希冀未来能生三个孩子，能建立自己美好的小家庭。然而很多次
，他都因为情感问题把自己弄得狼狈不堪。最艰难的那段期间，阿乐一度对结婚而感到失望，甚至觉得自己嫁不出去了。不过，就像他曾经说过的那样。总是要有些跌跌撞撞，才会更了解如何去爱一个人，知道什么样的男孩子才更适合自己。在无数次遍体鳞伤后，那个适合安乐的男孩子终于出现了。二零一一年，他与大自己五岁的赖思祥在马来西亚相遇。那一年，安乐三十岁，早已过了春心萌动的年纪。然而，赖思祥的出现，却让身心俱疲的他感受到前所未有的温暖。让一度以为自己不会再恋爱的他，再次感受到了心动和踏实的感觉。两人不仅有许多的共同话题，步调也出奇的一致。他们可以一起疯，也可以一起静静依偎。和安乐的几个前任男友不同，赖思祥不会随意点评他假小子般的外形，而是告诉他做自己就好。他也会接受他的无理取闹，耐心的帮阿拉调整思考方式。两个人偶尔闹别扭时，即使错的人不是赖思祥，她也会主动低头示好。安乐曾在节目中爆料，其实老公是自己主动勾引的。在互生好感后，她故意吃对方豆腐，半开玩笑，还小小的放一下电，才引得赖思祥上钩。在一次聚会上，两人的关系更近了一步。当时有一对朋友是新婚夫妻，他们向大家分享自己去马尔代夫游玩的心得。阿乐就装作开玩笑的样子，对右手边的赖思祥说：“走，我们也一起去玩。”不过当时赖思祥只是笑了一下，并没有回答。但是他却在第二天晚上十一点主动发消息给陈佳桦，邀请他去 KTV 参加同事的生日派对。派对结束后，还送他回家，并在车上拥抱了他。因为与阿乐的恋情。赖思祥选择坦然接受媒体和粉丝对他的关注，为了减轻对方的工作负担，他甚至专门开了间娱乐公司，当起了对方的经纪人。后来谈及此事，阿乐还一度感动到哽咽道：“在遇到他之前，我一度怀疑自己是个被爱情遗弃的人。跟他在一起后，我才感受到，原来我也会被疼爱。”在交往了一年四个月之后，两人公开宣布结婚。也正是从这个时候开始，阿乐卸下了那身如同假小子一般的盔甲。阿乐开始蓄起长发，穿上了高跟鞋，甚至尝试了以前从来不敢穿的性感裙子。阿乐心甘情愿褪去了坚硬的外壳，逐渐把自己最柔软、最真实的一面展露出来。或许，就连粉丝都没有想到，那个被爱情伤到遍体鳞伤、失恋十次的陈佳桦，会被人奇迹般治愈。会成为组合里最早结婚的人，虽然等到了契合的另一半，但他的生活依旧多灾多难。在二零一七年生完孩子金宝后，陈佳桦因为子宫和膀胱脱垂，长达两年受到尿失禁的困扰，在打喷嚏、跳跃或者跑步等动作都会漏尿，严重到整个裤子都湿透，因为该症状无法根治，最后。他只能通过悬吊膀胱的手术让该情况得以改善，而他也告诉所有女性，当生病时不要讳疾忌医，一定要及时的寻求帮助。之前，安乐还曾因为肩颈常常酸痛，去往医院就医检查，却发现左肩和颈椎之间长了一个脂肪瘤。而在去年，他已经成功做完开刀手术，成功割去脂肪瘤。在被问到手术问题时，阿乐笑着对记者说到手术时的感受，说：“其实一开始很兴奋，后来怕的比想象中久。开刀的时候，局部有麻醉感，感觉身体在拉扯，过程中很想全身麻醉。还好医生非常细心。”老公赖思祥受访时也透露，医生称肿瘤很难产，在移除肿瘤时有些麻烦，花了很长时间处理，手术全程花去了一个半小时左右。肿瘤取出后，以送检等待结果，约五公分大。医生还叮嘱艾拉在手术后一至两个星期内，伤口都不能沾水，可以躺着睡觉。伤口每天都需要施加轻微的力道进行按压，防止挖空的地方长出水球。幸好手术还算比较顺利，没有发生意外。术后，陈佳桦也表示感谢大家对他的关心。之后在发布会上。
，心态超好的他知道自己的肿瘤后，也并没有郁郁寡欢，反而大方给记者们展示了肿瘤的位置，搞怪表示，平时还蛮爱看别人挤痘痘的，现在自己有一颗超大的痘痘，就不用羡慕别人了。从安乐的表现也可以看出，婚后的他心态豁达直爽，积极乐观，能给身边人带来源源不断的正能量。结婚生子后的陈家桦依然努力，并没有因此而放弃自己的事业。前段时间，台湾娱乐圈内的性骚扰风波在网络上掀起了轩然大波，引发了广泛关注和热议。多位知名艺人，如陈建州、黄子佼等，纷纷被卷入这场性骚扰丑闻之中，使得整个台湾娱乐圈的男艺人们都陷入了前所未有的紧张与不安之中。唯恐自己也受到牵连，广大网友更是翘首以盼，期待真相能够早日大白于天下。就在这风口浪尖之际，陈家桦来了，在一次采访中勇敢地站了出来，自曝自己也曾经历过两次性骚扰的遭遇。他回忆道：“自己第一次遭遇性骚扰时还未满十岁，而且施暴者竟是身边的熟人。那时的他。”常常跟随父亲前往朋友家玩耍，却没想到在童年竟会遭遇如此不堪的经历。如今，陈家桦的事业蒸蒸日上，家庭幸福美满，还有一个可爱的孩子。由于他经历过那些不愉快的事件，陈家桦在采访中提到，他非常重视对孩子进行性教育。他强调，性教育的重要性在于教会孩子如何保护自己。并勇敢地面对不良情况，他希望孩子能够保持纯真与善良，同时也具备勇敢的态度，能够坚定地说不。他还提醒其他家长，不要以为性骚扰只发生在新闻报道中，事实上，这类事件往往发生在我们熟悉的人和不易察觉的角落里。许多孩子因为害怕和羞耻，不敢向家长或老师寻求帮助，因此。我们必须做好性教育，让孩子学会勇敢地面对这些问题，并明确地说不。